。ごきげんよう。レオ、ハユル、です。あの、紙を使って撮ろうかなって思ってたんですが、あの、ネットショッピングとかして、ダンボールに入って、で、それの干渉剤として紙が入ってるでしょあれを溜めといて、それで取ろうと思ってたら、あの、ちょっと溜めすぎちゃって、こんなにいっぱいになっちゃったんですよ。だから、これを全部使おうと思うと、あの、かなりの長尺になっちゃうんで、あの、何枚かに留めておきますが、あと、まあ、ちょっと他の紙とかね、使ったりしていこうかなと思うんですが、まあ、紙を何かする音とかいうよりかは、こう、イメージしてもらって心が軽くなるようなとか、リラックスできるような、そういう風な動画のコンセプトでやっていこうと思ってます。で、じゃあまず最初は、まあ、紙に文字を書いてで、まあ、それを破ったりなんだりしていこうかなと思ってますでちょっと紙をこう紙一枚でかいのでちょっと切って小さくしますねね、こう新しいカメラのテスト録画みたいなのちょっと兼ねてますんでちょっとあのー、ねあんまりもたついてたりとかねすることもあ、あのー、カメラじゃなくてね僕の動きが<笑>もたついてたりすることはあると思うんですけど、まあ、ちょっとその辺はあのー、多めに見て。どれぐらいの時間、録画できるのか、あの、確かめてるんですよっていうふうに思っていただければなと思います。これぐらいの大きさでいいかな。よし。えー、それでは、ここからは、まあ、ちょっと、イメージしながら、やっていきましょうか。ここに文字を書きますので、まあ、嫌な感情とかネガティブなこととかを書くのでそれがこの一緒にねなくなっていくイメージをしましょうとりあえず最初はどうしようかなイライラとかにしておきますかイライラ。じゃあ、このイライラがなくなっていくように破っていきますから、このイライラ、自分の中のイライラがなくなって浄化されるようなイメージをしていきましょう。
、イライラが、こんな細かくなって、あなたの中から、消えていきます。イライラの感情は、ゴミ箱に、捨てちゃいましょう。次うん、どうしようかな。次は、イライラだから、悲しみとかにしますか楽しみ。悲しいこともね、ありますよね。でも、その悲しみの感情も、涙を流して、綺麗にすっきりしましょう。悲しみの感情もこんなに細かくなりましたいっぱい涙を流してすっきりしましょうこれもゴミ箱に捨てちゃいますまあね悲しんでるとか落ち込んでるとかそういうのが全部悪いわけじゃないですからね悲しい時はいっぱい泣いてすっきりしましょう何回も同じこと言ってる気がするイライラ、悲しみ、と来たら、なんだあとは。うーん。どうしようかね。ま、すべてを、あ、はあ。うん。含んで、ネガティブにしときますか Negative. Negative. まあいろんな、えー、マイナス的な感情をちょっとなくして自分を許していきましょうか。
ネガティブな、よいしょ、落ちちゃった。ネガティブな感情も、細かく、ちぎれました。ゴミ箱に捨てちゃいましょうまあねネガティブな感情が必ずしも悪いってわけじゃないですからネガティブなね感情があるから生き残っていけるっていうのがねありますからねポジティブなことしか覚えてなかったら危険なことがわかんないですからねネガティブな感情も大切にしつつ、でもそんな感情を抱いてしまう自分も許しつつ、日々を送っていけたらなと思いますね。僕含めて。時にはね、見えすいた嘘なんていうこともありますよね。遠くからだったらわからなかったのに近づいてみたらそうだったんだって思うこともありますよね距離感も大切にしたいところですが。これはトレーシングペーパー意外とね近づかないと向こうは見えないんですよねさも必ずしも悪いわけじゃないけど相手がどういう気持ちなのかなって考えるのも大切かもしれないしでもそれで傷ついちゃったりしたらね自分がそれもつらいしきょりかんはむずかしいものがありますね。もしかしたら今いろんなプレッシャーで自分の気持ちが押しつぶされそうみたいな人もいるかもしれません。これ一番最初に書いてた紙大きい紙がこんなにちっちゃくなっちゃって押しつぶされて硬くなっちゃって、柔軟な動きができない。そういう人も、いるかもしれません。いきなりは難しいかもしれませんが、今回は、僕と一緒に、この心を、押しつぶされそうな心を、ゆっくり、開いていきましょうか。まずはゆっくり開きますよ。うん。まだ硬いですよね。プレッシャーは大変だけど、でも、そんな自分も許してあげると、ほぐれてくるかももう少しリラックスして心を柔らかくしてみましょう
少し開きましたね。もうちょっとゆっくりでいいですからね。どうでしょうか少し楽になってきましたかねもう一回開いてだいぶ動くようになりましたねじゃあもう一段階開いてみましょういちばん最初よりも開きやすくなったんじゃないですかじゃあ最後あと一回開きましょう。これで最初の大きさに戻りました頑張りましたねここまで広げるのイメージするのも大変だったかもしれないけどよく一緒にやってくれましたありがとうね、押しつぶされてギューッとされてたからゴリ目がねついちゃってるでもこのあとねストレスから解放されて解放されたことをイメージしてストレスに耐えられないって思ってるような自分を許してあげてそしたらあなたの心も柔らかくなってこの折り目も消えていきますから大丈夫ですよじゃあこの折り目がついた紙はせっかくあなたが頑張って広げた心なのでこれは捨てずに取っておきましょうああ自分はキッチンペーパーみたいに。汚れを拭き取って大変だっていう人もいるかもしれませんひとのミスをね自分のせいにされたりとかフォローしたのに全然「ありがとう」とか言ってもらえなかったとかねそりゃお礼言われるために頑張ったんじゃないけどさっていうことはあると思うんですけどキッチンペーパーになれるあなたは素晴らしいですよ。偉い。汚れを拭き取ることの偉大さよ。大丈夫、ちゃんと。あなたが頑張っているところは、ちゃんと見てる人いるから、大丈夫。
キッチンペーパーを汚したり、キッチンペーパーが汚れたりしたんじゃないんですよね。汚れをキッチンペーパーが拭き取ったんですよね。キッチンペーパーは汚れてるけど、ただ汚れてるのと、汚れを拭き取ったのでは大違いでしょうだから、そのキッチンペーパーを、何かをきれいにしたキッチンペーパーを、ね、私がきれいにしたんだと思って、そのキッチンペーパーは、捨てちゃいましょう。大丈夫ですよ。あなたが頑張っていることをちゃんとわかってますからね。あと、これ紙ではないんだけど、お菓子の下に敷かれてたフィルムではあるんだけど、まあ、あの、ペラペラしてるから、今回登場させたんですが、いろいろさ、人のことを色メガネで見ちゃうことないですかねあるいは見られちゃうこと。本当の色とは違う色で見えちゃいますよね。SNS とか。見てるとキラキラした部分しか見えなかったりとかもしくは勝手にこういう人だって決めつけちゃったりとかイロメガネのフィルターこれは思い切って外しちゃいましょう。結構色眼鏡で見られるの嫌だなと思っても果たして自分は人のことを色眼鏡で見ていないのかって言われると絶対に見てないとはちょっとね僕も言えないかなと思うんでなるべくねその人の本質を見られるように気をつけたいなと思っているところです。なんか嫌なこと言われてもあの人もしかしたら色眼鏡つけっぱなしなのかもしれないって思ったりとか、まあ、そういうふうに思うこともいいかもしれないですね。まあね、できることならね、自分のことを悪く言う相手とはね、距離を取った方がいいですけどね。できるんであればね、なかなかできないのがね、これ、人とお付き合うということだから、大変だとは思うけど。では、最後に、まあ、ここまで。見てくれたことをありがとうの思いも込めてみんなもあなたも自分の心がいい方向に向かうように僕自身に対しても自分自身に対しても花丸を送りましょう。
花丸とよくできました。Good job! <音声>手元にペンと紙ある人はこれ書いて自分に送ってあげてください。よくできました。Good job! 偉いポジティブなね、自分を褒めてあげる言葉、書いてあげてください。はい。というわけで、今回は、まあ、リラックスというか、ヒーリングというか、イメージして、えー、気持ちをね、浄化させる感じの動画を作ってみました。雰囲気ね、雰囲気で、えー、楽しんで、いただければなと思いますもしこの動画を見てる時だけでもちょっと心が軽くなったなって思ってもらえればあー ASM アーティストを妙利につきます撮影用のねカメラをやっと買いましたのでえー、なるだけ動画をね撮って投稿できたらなと。思ってるんですけど、えー、ちょっと忙しかったりとかね<笑>、して、あれなんですが、まあ、できる時にやるっていうスタンスで一応やってますんで<笑>、あのー、気長に待っていただければなと思います。次、ライブ配信をするときはこのカメラでやろうと思ってるので、その時は、あのー、前回、前回がね、もう本当に一年ぐらい前なんで、あの、めっちゃ綺麗になってるって、あの、思ってもらうために、あの、配信来ていただけると非常に嬉しいなと思ったり、思わなかったり、思ったりします。背景も変えましたっていうよりかは、この裏側にあの、いつものカーテンあるんですけど、これ本当はあの、ライブ配信の背景で使おうと思ってたやつなんだけど、カーテンをね、あのー、毎回、その撮影の時にこう広げたりね、するのが、ちょっと面倒だなと思って、で、このライブ配信用のやつ、ちょっと幅があるから、どうかなと思ってたんだけど、ちょっと置いてみたら、あの、結構いい感じだったので、ちょっと、これに変えました。次回から多分、あの、星とか星座のカーテンの背景じゃなくなると思うんですが、えー、ね。僕って分かってもらえると非常にありがたいです。まあね、背景も無地の方が分かりやすいっちゃ分かりやすいんだよね。まあ、環境の説明はこの辺にして、まあ、詳しいことはあの、ライブ配信で話した方がいいかなと思いますんで、その時に、話したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。久しぶりにやるからちょっとウィンク下手だったな。よくできました。グッジョブ